চলো আজকে আমরা কত দিকে কত কারিগর গল্পটির চতুর্থ অংশটুকু এই ভিডিওতে পড়ে নেই আরে দামড়া রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে ঢেউ খেলানো কয়বার দেখাইয়া দিতে হয় অর্থাৎ পালমশাই বলছেন যে রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা মাটিতে তৈরি করার সময় যে তার দাড়িতে যে ঢেউ খেলানো হয় সেটি আসলে কয়বার দেখা দিতে হয় অর্থাৎ কয়বার দেখাতে হয় এই জিনিসটি অর্থাৎ তিনি ছোকরাকে এটি বলছেন আমার দিকে ফিরে বললেন বুঝলেন এই দাড়ি তো বাংলার সকলে চেতে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই দাড়িটি বাংলার কিন্তু অর্থাৎ মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করার সময় যে রবীন্দ্রনাথের দাড়িটি তৈরি করা হয় সেটি কিন্তু বাংলার সকলে চেনে চেনে মানে ছায়া দেখলেও চেনে খালি ছায়া দিয়ে বোঝান যায় রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দাড়িটি রবীন্দ্রনাথ যখন বান তৈরি করা হয় মাটি দিয়ে সে দাড়িটি কিংবা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে দাড়িটি এতটাই মানুষের কাছে বেশি পরিচিত যে তিনি বলছেন খালি ছায়া দেখলেও মানুষ বুঝে যায় কোনটি রবীন্দ্রনাথ তাইলে বোঝেন সে কবির দাড়ি যদি ঠিক না হয় দাড়ি দেখা যদি লালন ফকির মনে হয় কিংবা মৌলানা ভাসানি মনে হয় তাইলে কি চলব অর্থাৎ যদি রবীন্দ্রনাথ দাড়িটি পরিপূর্ণ না হয় কিংবা রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দেখে যদি বোঝাই না যায় যদি লালন ফকির কিংবা মৌলানা ভাসানের মতো মনে হয় তাহলে কি আদৌ চলবে কি না কিংবা মানুষ আদৌ তাহলে কিনবে কি না সেটি তিনি প্রশ্ন করলেন আবার দ্রুত হাত চলে পাল মশাইয়ে অর্থাৎ পাল মশাই আবার সেটি ঠিক করার জন্য লেগে যান মহাবিরক্ত হয়ে তিনি কাঁচা মাটির পাটায় রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে সূক্ষ্ম আচর কেটে চলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দাড়িটিকে তিনি সূক্ষ্ম করার জন্য সূক্ষ্মভাবে আচর কেটে চলেন সেটিকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য আচর কাটতে কাটতে আমাকে বললেন বুঝলেন কাঠের ছাঁচে সকল টানটন ছাপ ছোপ ঠিক ওঠে না অর্থাৎ কাঠের ছাঁচে সব কাজগুলো পরিপূর্ণতা পায় না অর্থাৎ একেবারে নিখুঁত হয় না হাতে ঠিক করতে হয় অর্থাৎ হাতে কাজ করে ঠিক করে সেগুলোকে নিখুঁত করতে হয় নাইলে মাল নষ্ট পয়সা নষ্ট অর্থাৎ যদি হাতে ঠিকঠাকভাবে না করা হয় নিখুঁত না করা হয় তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটি কেউ কিনবেও না এবং সেই জিনিসটি নষ্ট এবং অর্থাৎ পয়সাও নষ্ট তার উপর ধরেন ভাটি থিকা বাইর করলেও কিছু কিছু বাদ বাতিল হয়ে যায় অর্থাৎ ভাটি থেকে বাতিল বলতে বন্ধুরা বোঝানো হয়েছে মৃৎপাত মৃৎপাত্র পোড়ানোর জন্য যে চুল্লিটি রয়েছে সেখান থেকে যখন বের করা হয় তখনও কিন্তু অনেক কিছু ফেটে যায় অনেক মাটির তৈরি জিনিস কিংবা সে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিংবা পরিপূর্ণতা পায় না তখনও কিছু কিছু জিনিস কিন্তু বাতিল করে দিতে হয় তাই শুরু থেকে কিন্তু যখন জিনিসটি তৈরি করা হয় তখন কাঠের ছাঁচের পাশাপাশি হাত দিয়েও ঠিক করে জিনিসটিকে একটি পরিপূর্ণ আকার দিতে হয় নিখুঁত করতে হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু কত দিকে কত কারিগর গল্পটি আরেকটি অংশ ভিডিওতে পড়ে নিলাম তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা